Comincio con i ringraziamenti. Prima di tutto ringrazio Pato Nil di essere qui, eh, Giorgio Lacud, anche il suo collaboratore. Ringrazio Paola Capata e le signore di Monitor per, della Galleria Monitor per averci permesso di realizzare questa serata. Grazie all'intercessione, qui bisogna dirlo, di Alessandra Mammi e eh, ringrazio eh, Adriana Pra per essere venuto. Mi sembra doveroso perché... Ho visto per la prima volta i film di Patto Nil nel 1997 al Festival di Pesaro, grazie a Adriano Pra che allora era il direttore, eh, che ci ha permesso di vedere i film di Patto Nil che in Italia non sono visibili come in altri paesi. La strada di stasera è, è dovuta al fatto che dopodomani, mercoledì, alla Galleria Monitor eh, verrà inaugurata una mostra personale di Patto Nil in cui verranno presentati non soltanto i suoi film eh, ma... Uh, altre le sue sculture, le fotografie, i collage perché Patonile che è per noi più conosciuto come cineasta ha in realtà uh, durante tutta la sua carriera dai primi degli anni 60 ha accompagnato la pratica filmica con altre pratiche espressive tra l'altro um, se non sbaglio i, le opere che sono esposte arrivano fino agli anni 90 e stasera dopo l'incontro avremo, avremo l'opportunità di vedere due dell'ultima parte della, della, della produzione di O'Neill eh, perché proietteremo due film, uno del 2008 e uno del 2009 uno in 35 mm, nato in 35 mm, noi lo proietteremo in, in digitale purtroppo mi dispiace ma questo è e, mentre l'altro, il secondo, Starting to go bad eh, è invece un, uno dei primi film che lui ha realizzato in digitale e poi ne parleremo con eh, Pat O'Neill stesso la carriera di O'Neill è lunghissima, ha cominciato 50 anni fa lavorando come cineasta indipendente, artista per tantissimi anni negli anni 70 era eh, legato, anche se in maniera un po' ehm, laterale, al cinema strutturale e in effetti si può ravvisare nel suo cinema eh, un'attenzione, un, un lavoro eh, in profondità sulla dimensione schermica, sullo spazio dell'immagine, eh, sullo schermo come superficie, mh, ma che lui in realtà poi lavora in maniera completamente personale attraverso l'uso, come avete visto, sapiente di effetti ottici che lui realizza principalmente, realizzava tramite la stampatrice ottica su cui e sovrapponeva eh, immagini a, lavorando però eh, in maniera chimico-ottico sul, eh, sulla pellicola a creare un'immagine stratificata che eh, quasi eh, rompeva la bidimensionalità del, dell'immagine filmica a creare una profondità, una tridimensionalità tramite per esempio l'uso del matte, dei, degli scontornamenti di immagini da cui eh, emergono altre immagini. Un lavoro sapiente, quasi magico, eh, che però un, un lavora unendo immagini di provenienze diverse. Eh, cedo la parola ad Adriano per raccontarci come lui un critico, uno dei primissimi critici e storici del cinema che ha eh, lavorato sul cinema sperimentale italiano e non solo, che ha portato in Italia eh, registi in, importanti e che ha permesso a noi di conoscere questo cinema, eh, una sua testimonianza. Nel 1967 vidi al Festival di Pesaro una rassegna memorabile sul cinema sperimentale statunitense che allora si chiamava underground soprattutto ne rimasi estremamente colpito vidi tutto quello che era possibile vedere in quella rassegna ma la mia fame di saperne di più non era colmata nel 1970 lessi un libro fondamentale tradotto in Italia molti anni dopo nel 2003 mi pare Expanded Cinema in cui per la prima volta vidi menzionato il nome di Pat O'Neill questo mi convinse e convinsi la mostra di Pesaro a fare un viaggio a New York per una full immersion nel cinema sperimentale soprattutto all'anthology film archives di Jonas Mikas non so ne dubito se ho visto film di Patonelli in quella occasione, ma mi ricordo bene l'impatto che ebbi diversi anni dopo 
al Festival di Rotterdam dove vidi Water and Power, un film lungo di Patton Hill che considero uno dei capolavori del cinema sperimentale. Questo mi convinse quando diressi negli anni 90 il Festival di Pedaro a dedicargli una personale. 1997. Chi ha parlato è Bruno Di Marino che poi spero che voglia intervenire perché ha scritto un bellissimo saggio su Patton Hill. Era Water and Power che mi aveva colpito così tanto che ho detto questo è un grande cineasta, bisogna dedicargli un omaggio. E l'omaggio ci fu, credo che ebbe un impatto notevole presso gli spettatori. Io ho visto i film di Patton Hill, non me li ricordo. Adesso rivedendo Easy Out mi sono ricordato di queste cose di cui ha parlato molto bene Anna Maria Ricciardello e cioè le, la pluralità di immagini nella stessa immagine, effetti che al, all'occhio odierno possono sembrare facili perché si usano le tecniche del video, non dimentichiamo che sono stati fatti in pellicola dove questo tipo di effetti diciamo speciali sono molto più complessi, richiedono una maestria tecnica che Patonil ha dimostrato in tutti i suoi film. Credo che fosse la prima volta che i suoi film venivano proiettati in Italia, credo, non ne sono sicuro al 100%, e però da allora che io sappia in Italia non è successo niente di analogo e quindi sono molto felice di essere qui dopo quasi vent'anni per un ritorno necessario a Patton Hill, cineasta del futuro. Io comincerei a interrogare Patton Hill e lascerei per questo la parola ad Alessandra Mammi. La domanda che vorrei fargli è anche il rapporto che lui ha stabilito con le arti visive perché appunto quello che vedremo in ogni caso è tra due giorni, cioè mercoledì, è qualcosa che davvero non abbiamo immagino ancora visto e soprattutto il rapporto con eh, quello che accadeva nel East Coast perché eh, anche, anche su questo è vero, noi siamo stati anche dal punto di vista delle arti visive molto più legati, molto più eh, influenzati e molto più eh, diciamo, istruiti e su quello che è arrivato negli anni, dagli anni 60 e 70 che arrivava dall'Iscost piuttosto che dalla West Coast. I'm a, a filmmaker that's sort of an odd character in the United States uh, because I don't really fit into categories that have been written about, uh, particularly in, in terms of what does it mean West Coast, East Coast. Those of you that have studied that um, know that there was a great upsurge of activity in the 70s that was um, usually referred to as a structuralist movement. And it mostly had to do with revealing the roots of uh, the mechanism of film and uh, meditating on the very simple pieces of information that uh, could be revealed um, over time. And uh, films like uh, Michael Snow's uh, The Central Region, for instance, are very important. There are films that I was aware of as a student. I was also aware of Antonioni and Fellini and uh, some of the Japanese cinema, some of the Russian. Come regista direi che sono un personaggio un po' strano, in realtà non mi inserisco bene nelle categorie tradizionali che sono state scritte e riscritte negli Stati Uniti e quindi nella differenza fra West Coast e East Coast. Come se avete studiato cinema sapete che negli anni 70 c'è stata una, una grande attività divenuta nota con il nome di strutturalismo come movimento cinematografico che tentava di rivelare quelle che sono le, le radici e il meccanismo del dell'arte cinematografica e anche di meditare su quelle che erano delle semplici diciamo, informazioni o pezzi di informazioni che potevano poi essere scoperti man mano nei, nei film. 
Come studente quindi sono sempre stato consapevole del, dei film e delle, delle opere che mi circondavano, ovviamente conoscevo anche eh, autori italiani, Antonioni, Fellini e mi era noto anche parte del cinema giapponese e russo. Go back just a little bit to the film we just saw. I think I might shed some light on some of that. Uh, the main central part of the film was uh, made from uh, a part of an animated film made by Max Fleischer, who was uh, prominent in the 1920s and 30s. I was able to obtain a few prints here and there, the library had some, occasionally you could buy some. And my practice led me to spend a lot of time with a light box, looking at, at, the, at the many frames um, in, in groups and thinking about how they would influence one another. I wanted to make something that would um, repeat the same gestures over and over again and, and, and then gradually change them so that um, the fact that you're seeing um, a train falling off of a cliff starting uh, an avalanche that falls into water would be uh, marinated and, and uh, cooked into something that I didn't, I didn't know what it would be. I mean, I've always worked on things that I couldn't predict uh, beyond a certain point what what would come of it and this was part of the result. Per tornare dal film che abbiamo appena visto vorrei dire appunto due, dare una delle delucidazioni a riguardo. E la parte centrale deriva essenzialmente da Max Fleisch, che, Fleischer che era attivo soprattutto negli anni 20 e 30 ho cercato di ottenere diverse stampe nelle, nelle biblioteche ho trascorso diverso tempo a tentare di capire come potessi combinare appunto le diverse, le diverse immagini in gruppi e a pensare come queste potessero influenzarsi a vicenda quello che volevo ottenere era un effetto di ripetizione dello stesso gesto e che poi si modificava nel corso della, della pellicola gradualmente quindi sono partito appunto dall'idea di un treno che dà via una valanga e dopodiché ho tentato di capire come tutto questo potesse essere marinato per così dire cucinato in qualcosa che non mi era in realtà ancora, ancora chiaro e buona parte appunto della mia produzione eh, arriva sempre ad un punto in cui non riesco mai a prevedere che cosa ne verrà fuori essenzialmente come possa svilupparsi e anche penso che sia importante menzionare One of the things that has happened over my lifetime has been that um, much of what was experiment um, when I was starting has become uh, reused as uh, advertising and, and uh, has been refined and often beautifully done in the service of, of uh, uh, sales, which in a way changes the way the earlier work is seen, I think. I don't think it's possible to see these things um, with the background that we have watching television and watching feature films, which by the way I have absolutely no animosity to, but it's never been something that I wanted to be the center of my activity. I wanted really to be um, free, as free as one can be, to try to find things that just haven't existed before for some reason and that, and that seem to be really interesting in a deep kind of way. And I feel like, um, well, first of all, that, that you, one often fails and one often repeats oneself. Um, But occasionally, uh, maybe uh, over the years, I might have made 20 minutes of film that I'm still very proud of. And uh, <laughs> uh, that, that's what it's about. That and the joy of actually doing it. Credo che valga anche la pena menzionare il fatto che nel corso della mia carriera buona parte di tutto il cinema che, sperimentale che ho fatto è stato poi riutilizzato soprattutto nel settore pubblicitario 
eh, è stato anche abbellito per fini commerciali e questo credo che abbia cambiato in realtà quello che era lo scopo, lo scopo primario e il, il modo in cui sono partito, ovviamente probabilmente vedendo le pubblicità non, è, non, si, non si ha lo stesso effetto e non è chiaro vedere quello che era l'origine iniziale delle, delle mie opere, questo lo dico senza vene insomma, di critica, e, ma semplicemente per sottolineare che in realtà non era il centro della, di tutta la mia opera primaria. Quello che volevo fare era essenzialmente essere libero di, di sperimentare, di provare a trovare cose nuove che per qualche ragione non erano mai esistite precedentemente, credo che questa sia stata la parte più interessante nel senso più profondo del termine. Si commettono errori, molto spesso si fallisce, ci si ripete anche nel corso di una carriera, eh, ma credo che nel corso degli anni si sia riuscito almeno a girare 20 minuti di film di cui tutt'oggi sono, sono ancora molto orgoglioso e, e mi ha, sicuramente è stata anche una gioia girarli. And quite recently I've taken Easy Out, the film we just saw, and made a new edit which now takes place on three screens and uses much of the same material but not all of it. The ants are gone, thank goodness. Um, because now it's possible to look at uh, projected work uh, much more easily in a gallery or in, in any room that you can make dark enough. Um, we used to make multi-screen films when I was in school but there was never really any way to present them to the public because the equipment wasn't there and really the interest wasn't either. Um, but the situation today for me is very fortuitous in a way because um, I'm able to take something I did 40 years ago and find what's, in, what's valuable in that and, and, and move it forward onto another platform which I I've always dreamed of being able to do. Di recente ho ripreso il film che avete appena visto, Easy Out, facendo delle, delle aggiunte e lavorando in realtà sullo stesso, sullo stesso materiale. E adesso è molto più facile ovviamente poter guardare un film proiettato, basta, insomma, in qualsiasi, si può fare in qualsiasi galleria o basta anche una stanza, una stanza buia. Quando io ero studente non era esattamente così facile, non avevamo le attrezzature e era piuttosto complicato anche proiettare, molto spesso non c'era neanche interesse per questo genere di di film e di opere e credo che adesso quindi sia molto fortunato a poter riprendere del materiale girato 40 anni fa e trovare dei nuovi, dei nuovi mezzi, una nuova piattaforma su cui, su cui sperimentare in un certo senso evolvere quella che è la mia arte. So I would like to just say a little bit about the next film we're going to see which uh, is called Horizontal Boundaries. I worked on this film for about 10 years. Um, it's made in 35 mm and it takes as part of its subject matter uh, the fact that 35 millimeter film can be projected um, usually by mistake uh, out of register out of so that the division between one frame and another are apparent so the horizontal boundaries are the frame lines between the above picture and the below picture uh, it's it's a nightmare for projectionists when they see this because they haven't loaded the projector right and uh, so I have to say no this is intentional because I found it an, an interesting editing technique that allowed uh, the screen to be divided in these particular ways. Vorrei dire qualcosa sul prossimo film che andremo che stiamo per vedere che si chiama Horizontal Boundaries e ho passato dieci anni di lavoro su questa, su questa pellicola che è un 35 mm e parte diciamo, del soggetto deriva da quella che era l'idea che è diciamo, consentita dalla, dai 35 mm stessi di suddividere lo, lo schermo in immagine superiore e inferiore quindi l'effetto che vedrete in realtà è assolutamente intenzionale e nelle tecniche di, di montaggio abbiamo cercato proprio di raggiungere di, questo effetto e di lavorare quindi con due su immagini separate sullo stesso, sullo stesso schermo So I owe a debt to the uh, structuralist era in the sense that I'm, I'm, I'm using film to present a factor about film that's usually unknown. But beyond that, the fact is that I'm really interested in, in, in the subject matter. The, uh, the film is uh, all shot within uh, a day's drive of my home, which is in Southern California. 
and it um, it shows a land that is uh, in a transition. It's uh, a desert that was once a farmland um, until the water was um, obtained by the city that needed water to expand, and so um, the farming ceased and uh, a very dry land remained. Um, it's a beautiful land and it has very high mountains on one side and uh, a, death a desert called Death Valley, part of it is called Death Valley on the other side. I like to shoot um, without very much purpose in mind, but um, spending a lot of time in places looking to see what happens, what the light does, what happens as the day goes by, um, what the situation is with the activity of people and uh, industry and so forth. Quindi in un certo senso mi sono adattato anche in parte allo strutturalismo, nel senso che eh, la mia intenzione era anche quella di utilizzare i film per tentare di presentare magari dei fatti inerenti al cinema stesso che fossero poco noti. Per quanto riguarda questo film ho trovato particolarmente interessante diciamo, girarlo il soggetto, um, si tratta essenzialmente del territorio, del paesaggio nel sud della California, eh, vicino a quello che è la, la, il mio paese natale e fa vedere una terra in transizione, prima si trattava di terra agricola che poi è stata diventata deserto in quanto l'acqua è stata utilizzata, è stata presa dalle città per, per scopi industriali e alla fine quindi resta un paesaggio, un paesaggio secco. Vedrete delle, delle belle immagini di quello che è un territorio caratterizzato da montagne piuttosto elevate da una parte e la, la zona della Death Valley dall'altra e ho iniziato a girare senza avere diciamo, uno scopo principio in mente ma ho semplicemente passato del tempo appunto in questi luoghi per vedere un po' quali, quali erano gli effetti della luce nell'arco della giornata, come cambiava il territorio e anche come cambiava l'attività la, umana delle persone, della, delle industrie e di tutto ciò che c'era intorno. Is there another question I should deal with? Yeah. Yeah. Mm -hmm. sì, sì. Um, per esempio, appunto, dato che abbiamo parlato di Horizontal Boundaries che è 35 mm e poi del successivo che è invece è un film in digitale e, e dato che hai lavorato per 50 anni passando da un formato all'altro vorrei eh, che ci raccontassi come è avvenuta questa transizione dal 16 al 35 e poi eh, cosa, come hai vissuto e come, come stai lavorando con il digitale, considerando il tipo di lavoro tecnico enorme che facevi con la stampatrice ottica eh, e con gli effetti ottici sulla, sulla pellicola. Sì, abbiamo stato in questa transizione per un po' di tempo. Ho sempre iniziato a resistere al cambiamento, perché ho sempre amato la cosa che ho, non voglio che nessuno si messi con it. I don't want somebody inventing something that I'm going to have to learn. <coughs> Fortunately, uh, my, my collaborator, George, uh, is an enthusiastic learner. And, uh, and he holds my hand and calms me down. And, you know, uh, we can make this work. This has been going on for about 20 years. Actually, what... What really happened is that the, the editing systems uh, and the way of obtaining the images uh, really made what I was doing very much easier and much easier to enable, made, made it possible to go further than I could have done, done in film. And as much as I loved the handling of film, I used to handle every aspect of it from, uh, from shooting <coughs> to processing the film sometimes, not always. Uh, editing, modifying the picture, uh, and, and scoring and finishing. Now I can, I can, I can have an idea in the morning and, uh, and have a result, uh, if not the same day, at least the same week, that might have taken a month before to do. I don't know if that's necessarily better, but it does allow me to try a lot more and, 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 and begin to go a little further than I might have been able to do before in terms of uh, duration, in terms of... 
the the complexity of 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 operation that one can do uh, in the search of in the search for surprise really e è una transizione che è durata diciamo un po' di tempo inizialmente devo dire che sono sempre stato restio ai cambiamenti perché ho, mi è sempre piaciuto fare le cose come volevo farle non, non mi piaceva che si interferisse e non mi piacciono in generale tutte le nuove invenzioni se devo imparare appunto qualcosa che già non so fare fortunatamente il mio collaboratore Giorgio invece è una persona che impara con piacere e quindi mi ha in un certo senso tenuto sempre per mano e mi ha accompagnato in questa transizione che è durata per vent'anni e credo che sostanzialmente il fatto sia che tutto il sistema di, di montaggio ha facilitato quello che io già stessi facendo in precedenza e ho avuto quindi la possibilità in questo senso di andare, di andare oltre da sempre ho amato gestire un po' tutti gli aspetti della produzione cinematografica quindi dalle riprese stesse a quella che poi è l'elaborazione successiva in alcuni casi anche il montaggio e la, la finalizzazione dell'opera adesso il digitale mi consente in un certo senso di, avere, di svegliarmi, avere un'idea la mattina e di ottenere un risultato e metterla in pratica, se non la sera stessa, perlomeno nell'arco della stessa settimana, mentre prima mi ci sarebbe voluto un mese. Non so se necessariamente sia meglio, ma mi dà comunque la possibilità di provare qualcosa di nuovo e di andare, diciamo, di fare un passo in avanti, sia in termini di durata che di complessità delle, diciamo, delle operazioni stesse, nella mia ricerca di, di sorpresa. In relazione al modo in cui lavorate insieme, mi piacerebbe sentire anche George Lockwood e anche... Ho um, visto che tu collabori principalmente a, al suono, all'elaborazione del, del suono. I can maybe shed a little bit of light about um, the collaborative process. Um, basically, I do enough different things that nobody knows how to introduce me. So they usually say he does Pat's sound. Starting to go bad is actually a really good example of uh, a piece that came about through something that we were doing together, which was when we work in the studio, we have all of our materials around. And over the course of the last 20 years, materials have come and gone, and some new, new materials have come up and become obsolete and then those the ones that replace them have become obsolete and we we are constantly moving on um i s knew that we had um boxes of videotape that pat had collected on european trips and various occasions i said you know we really should make the effort to get all of this material into the computer because I can get it organized for you, I can set it all up. And Pat has a tendency when you present him with a bunch of material to come up with a bunch of work. <laughs> and so we spent the time on that and I, I did that. We took about, I don't know, 50 or 60 tapes um, and digitized them all and I organize them all and, and um, so next thing I knew we had starting to go bad and I put together the track on that but that is also collaborative. Sì, vorrei appunto fare un po' di luce su quella che è la nostra collaborazione, in realtà io mi occupo di diverse cose, infatti molto spesso non, non si sa bene neanche come, come presentarmi, si dice appunto che sono, essenzialmente mi, sono tecnico del suono, ma in realtà poi mi occupo appunto di, di, di diversi aspetti e credo che uno degli esempi per capirlo è proprio il, uno dei film che andremo a vedere, Starting to go bad, e che è nato proprio da, un po dalla nostra collaborazione e ciò, um, ciò che facevamo insieme. Diciamo Pat aveva, aveva girato um, diverse pellicole durante i suoi viaggi in Europa e avevamo diverso materiale nel, nel nostro studio, il materiale di solito si accumulava, poi diventava dopo tempo obsoleto e veniva sostituito da altro materiale e così per, siamo andati avanti per, per diversi anni. E abbiamo poi trovato diverse scatole appunto contenenti delle pellicole dei suoi viaggi in Europa e ho pensato che fosse, ne valesse la pena digitalizzarle, tentare di riorganizzarle appunto in formato elettronico e parte una di quelle persone che se gli si dà diciamo, del materiale, questo materiale si trasforma immediatamente in, in nuovo lavoro e quindi abbiamo raccolto uh, un po' di queste pellicole, abbiamo tentato di digitalizzarle e così è nato Starting to Go Bad, di cui poi ho curato ovviamente la, la colonna sonora.
diciamo, l'ultimo suo film che ho visto eh, era The Key of Fiction che io trovo un capolavoro tra l'altro credo che sia forse il tuo film più lungo se non sbaglio perché lungometraggio di AT Uh, oltre al film a Rotterdam ho visto anche un'installazione uh -huh. canale eh, interattiva anche che era, uh -huh. e ho trovato molto interessante questa doppia veste naturalmente di vedere il film in sala e poi poter interagire il film lo dico per chi non l'ha visto <coughs> si, si svolge nel hotel Ambassador, che credo che sia l'hotel dove eh, fu ucciso anche Bob Kennedy. E quindi eh, lui eh, diciamo, ricostruisce la, la vita di, di questo albergo attraverso queste figure spettrali che sono diciamo, le, le, in qualche modo le ombre di, di questi personaggi che hanno vissuto in questo albergo. Lo trovo un film straordinario. E quindi eh, non ricordo interattivamente come funzionava la cosa ma tu dovevi intervenire e potevi far comparire o meno dei personaggi. Volevo sapere eh, quando hai iniziato a fare diciamo, installazioni per dei gallerie o comunque per i musei, e, quindi questo suo rapporto con l'arte contemporanea che è una cosa tra l'altro abbastanza cioè in fondo ci sono moltissimi suoi colleghi come Paul Glabicki, eh, Larry Jordan, Robert Brira, cioè, voglio dire, i suoi eh, i più grandi animatori, scusate, sperimentatori che usano l'animazione e che meriterebbero in realtà di essere anche più conosciuti anche nel mondo delle arti visive. Artisti in altri fields hanno sempre stato molto influenti sul mio pensiero. I think I first saw surrealism when I was uh, a child of four or five and, and I was immediately changed by it. I, mean, I, be I began to see what I thought uh, was closer to reality than anything that anyone else was doing. I mean, I felt that abs absurdity was really <coughs> important. There's always been this huge gap between the teaching of art and the teaching of film. Uh, a gap that you're not supposed to get into. You're supposed to do one or the other. E even the very smart people in insist that this be the case. And that's what I've always sort of wanted to push against. Not necessarily to fight it, but just to question that a little bit and say and and things are moving that way I think generally that that it's 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 an interesting time I mean it's an interesting time first of all because of the the fact that we're getting so much bad news about what we've done uh, to uh, <coughs> the world that we live on as a species I mean to me it's like These questions are, are so much bigger than, than anything else today that I, I, I can't really get that much interested in, in uh, stories that aren't uh, uh, about what is to happen to our species. Uh, what will the steps be to try to remain on this lovely planet? Um, And which makes me regret the fact that I wasn't trained as a scientist. I would have uh, probably been become, become a bioscientist if I could have um, done that, if I hadn't known about that choice. Uh, at the time, becoming an artist was really the only choice that, that I could do. It's what I was, the only thing I was really cut out for. So in a way, I mean, I, mean, I think everything that, that we do these days are hinges on, uh, on how it relates to a potential future and uh, how that future comes out of our, our life in the past. And I suppose in a way, almost, almost in a way, I mean, I guess everything that we do has that relationship. But, um, 
My recent films have been called apocalyptic, and now, now making apocalyptic films has become uh, almost has become mainstream. In generale tutte le arti visive, gli artisti di diversi campi mi hanno influenzato notevolmente, hanno influenzato quello che è sempre stato il mio modo di pensare. Credo che il, il primo grande cambiamento che abbia percepito sia stato quello eh, avvenuto nel momento in cui ho incontrato il surrealismo. Credo che le prime opere le ho viste quando avevo circa 5 anni e ho percepito subito appunto questo, questo cambiamento dentro di me, questo modo di andare oltre a quella che era la realtà materiale, di andare a scoprire un po' l'assurdo la, e l'importanza dell'assurdo. E in generale credo che ci sia un po' un, un divario abbastanza grande fra quello che è l'insegnamento e la pratica diciamo, dell'arte e l'insegnamento e la pratica cinematografica. Di solito eh, si, si dice sempre che si debba fare l'una e l'altra e anche persone intelligenti in generale eh, si adoperano per mantenere questa distinzione mentre io mi ci sono sempre opposto, ho, cerca, ho sempre cercato di metterlo anche in dubbio. In particolare poi quello che ne, si vede insomma, nelle mie ultime mh, opere è credo l'interesse per quello che sta avvenendo nel, nel mondo e come il mondo sta cambiando a seguito di quelle che sono state le scelte della nostra, della nostra specie. Non credo che ci sia da un punto di vista di soggetto un qualcosa che sia più interessante che non andare a vedere quello che è appunto il contesto, cioè come sta evolvendo il mondo e buona parte delle, anche delle notizie eh, spesso negative che sentiamo, del, dei vari accadimenti mondiali e come questi si ripercuotono eh, su questo pianeta e quindi andare a, a tentare di capire perché è avvenuto questo e cosa possiamo fare in realtà anche come specie per rimanere eh, su questo pianeta e in, da questo punto di vista in un certo senso mi pento di non essere diventato uno scienziato eh, ma al tempo diciamo, l'idea di diventare artista era l'unica idea in un certo senso che facesse per me l'unica professione per cui avessi un talento e quello che stiamo facendo appunto adesso nelle ultime opere è essenzialmente eh, relativo a quello che è un futuro potenziale come appunto questo futuro venga influenzato dalle, dalle scelte passate in questo senso la, la parte recente della mia produzione è spesso stata definita apocalittica Adesso il genere apocalittico è diventato mainstream, ma in generale un po' questo credo che sia il contesto da, in cui sono nate anche le ultime opere. The installation uh, that we're talking about was a collaboration with a group of people that were that were, were funded by the Annenberg Foundation in the United States. Uh, Marsha Kinder was the uh, the uh, producer of it. Um, it was done on uh, very early um, DVDs, and it involved a certain amount of simple choice making between this path and that path. I didn't think it was really all that important until I saw an installation that was done at the Rotterdam Film Festival where we, we had three podiums with three uh, computers operating um, Uh, the same database so that three people could thread their way through the same information and the three were visible at the same time so that as an audience member you could you could edit between and you could you could you could experience the edit that people were making and they were not conscious of what they were making but they their actions caused it to be a certain way and what I'm doing that and anyway that project was done Um, they made the computer that it was on obsolete and it vanished within a year and it's never been seen as far as I know. Uh, I've tried to get them to revive it but the Annenberg Foundation apparently didn't like it enough to keep it. But anyway, now I'm... I'm um, the decay of fiction hasn't been seen for 10 years uh, for various reasons but um, it's... when I finally figure out what I'm trying to do with it, it, it will be a multi-screen uh, event. There, there, it will take place in a room of some sort, a dark room, uh, and it will allow you, that you won't be interacting with it, but you'll be able to move through a space that has some number of projections, so that the order of things um, will be determined by chance to some extent. 
Sì, per quanto riguarda allora l'installazione di cui abbiamo parlato è nata sostanzialmente da una collaborazione con un gruppo di, di persone che all'epoca lavoravano per la Edinburgh Foundation, fra cui Masha Kinder, e um, si tratta, è un progetto che abbiamo implementato su uno dei primi supporti di, 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 di DVD, all'epoca non ho pensato che fosse in realtà così, così importante o originale, fino a che poi non ho visto un'altra installazione a Rotterdam in cui hanno posizionato tre podi con tre PC e tre operatori che gestivano diciamo, lo stesso database e si stavano occupando in quel momento del, del montaggio e quindi per il pubblico che era presente poteva vedere eh, come appunto le, i tre computer andavano a proiettare immagini, immagini diverse e come diciamo, il processo anche di montaggio si, si, si evolveva man mano sebbene anche gli operatori stessi non ne fossero pienamente consapevoli ovviamente del, dell'obiettivo finale. In realtà ho tentato poi di, nel tempo di recuperare diciamo, questo, questo progetto, credo che la fondazione in realtà che l'ha finanziato poi non l'abbia apprezzato così tanto. E per quanto riguarda invece The Decay of Fiction non è stato visto per molto, per molto tempo, quello che adesso è l'installazione, insomma, che il progetto ehm, di, cui, di cui mi sono occupata è quello di, di tentare di creare appunto dei molti schermi in una, in una camera oscura e di vedere come interagiscono le diverse, le diverse proiezioni, non sarà un'installazione propriamente interattiva eh, ma sarà possibile muoversi nello spazio, vedere mh, un numero appunto X di, di proiezioni e l'ordine che è assolutamente casuale con cui, con cui verranno, verranno fatte. The premise of that film was that I filmed uh, an environment which uh, is an empty hotel, a huge empty hotel, and I wanted to shoot it as if it were a natural site that was affected by sunlight and night and, uh, without it with, with no one present. And then because we had a, a camera which was driven by a computer, we were able to go back into a studio at night or into a studio and film actors to fit the spaces that we had made. The problem was that I really didn't do a very good job of writing it. I was never happy with the result uh, of that. So, so I'm sort of going back to the, just to the original materials and really reconceiving it uh, using the footage that we have. The hotel got torn down some years ago, so it's now uh, a little capsule of history. But I, I, I the, the acting, the, the well, the, The theatrical part of it didn't, didn't quite come up to expectations, so we, we, we move on. Quindi si riprende lo stesso materiale, diciamo la, la, il lavoro iniziale era stato quello di filmare questo ambiente che era appunto una, un grande hotel completamente vuoto e di filmarlo come se fosse in realtà un, un paesaggio naturale e vedere quelli che erano gli effetti della, della luce senza appunto la presenza umana e poi mh, abbiamo avuto la possibilità invece di, di girare di sera eh, le scene con degli attori da, da poter poi reinserire invece nel in questo ambiente, in realtà quello che non mi è riuscito è stata la parte di, di scrittura di cui non sono stato soddisfatto ed è per questo che forse adesso ho sentito l'esigenza di ritornare a quello che era il materiale originale e di riconcepirlo, e visto che adesso l'hotel non, 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 non ci sta più e quindi in un certo senso è anche un pezzo, un pezzo di storia, ma quello che un po' non ha funzionato all'epoca credo che fosse anche la parte recitata che non ha, diciamo, ha disatteso quelle che erano le, le aspettative ed è per questo che adesso sto rilavorando e riprendendo questo, questo progetto sperando poi di, di poter evolverlo in qualcosa di nuovo. What I was trying to do was to play with the with the um, the juncture of of fictional reality together with the representation uh, of this natural place as it, as I as I found it. And the problem was that The story became, as it always does, the story became the thing that everyone was interested in. And it, I never intended that that be the case. I, th I thought that the people talking were basically um, not the key to the thing, but, but just necessary for scale and um, uh, I don't know, to be a, you know, 
to be a part of it. Uh, well, I, I, I learned my lesson. But anyway, I mean, it, it exists. It's, it's, it's there. Um, I haven't distributed it because the soundtrack is tied up in a legal problem. So I do. I have to. I had to change it anyway. So I thought, well, let's take this much further than than just replacing the track. Quello che ho cercato di fare è stato un po' giocare con, diciamo, il collegamento fra quella che poteva essere una realtà fittizia e la rappresentazione, quello che io beh, percepivo come rappresentazione di uno spazio naturale. Il problema è che poi l'interesse che vi è scaturito ha riguardato soltanto eh, la storia, il soggetto in sé per sé, ma non era questo in realtà il mio, il mio obiettivo iniziale. Il, le persone che parlano in realtà non sono nel, nel film, non sono la chiave ma sono diventate poi, poi parte in realtà della la, la parte centrale, diciamo, ho imparato questa lezione, il, il film esiste e c'è stato un problema legale con, um, con la colonna sonora e adesso però ho deciso appunto di, di fare un passo avanti e evolverlo ulteriormente, non soltanto sostituendo la colonna sonora ma facendo qualcosa di, di più innovativo. Bene, allora ringrazio Alessandra Mammi, Adriana Abra, George Lockwood, Fatemi la nostra splendida interprete che ci ha aiutato a conversare con Pat. E buona visione, mi lascia Horizontal Boundaries e eh, starting to go bad. Grazie.